ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஆஃப் மெட்டலர்ஜி சாப்டர் தட் இஸ் ரோஸ்டிங் அண்ட் கால்சினேஷன் இதுக்கு முன்னாடி மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷன் வரைக்கும் நம்ம என்ன செஞ்சிருப்போம் அப்படின்னா பார்த்துருப்போம் தட் இஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓர் அதோட முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இந்த சாப்டரே நம்ம என்ன செய்யலாம் மே மூணு மேஜர் டாபிக்ஸாக பிரிக்கலான்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒன்று வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓர் செகண்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் க்ரூடு மெட்டல் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் க்ரூடு மெட்டல் தேர்ட் டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஃபைனிங் ஆஃப் க்ரூடு மெட்டல் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருந்தோம் கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓர் ஓரோட கான்சன்ட்ரேஷன் அந்த மெட்டல் கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் நாலு மெத்தட் பார்த்தோம் கிராவிட்டி செப்பரேஷன் ஃப்ளோட் ஃப்ளோட்டேஷன் லீச்சிங் அண்ட் மேக்னெட்டிக் செப்பரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் க்ரூடு மெட்டல் இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சாச்சு மெட்டலோட கான்சன்ட்ரேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ மெட்டல் மட்டும் தனியாக எப்படி பிரிச்சு எடுக்கிறது அதை பற்றி எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் க்ரூடு மெட்டலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அடுத்த செட் ஆஃப் டாபிக்ஸ் நம்ம என்ன பார்ப்போம் எடுத்த மெட்டல் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது ரிஃபைன் பண்ணுறது அதை நல்லா பியூர் ஆக்குறது ஸோ அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் ரெண்டு மேஜரான டாபிக் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் க்ரூடு மெட்டலில் ரோஸ்டிங் அண்ட் கால்சினேஷன் இது ஒரு பார்ட் தான் இன்னும் இருக்குது பின்னாடி ஸ்மெல்ட்டிங் அதெல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா பார்த்துடலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் க்ரூடு மெட்டல்னா என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் க்ரூடு மெட்டல் ஃப்ரம் த கான்சன்ட்ரேட்டட் ஓர் இஸ் கேர்ட் அவுட் இன் டூ ஸ்டெப்ஸ் ரெண்டு ஸ்டெப் நடக்குது உங்ககிட்ட இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓர் ஓர் நல்லா மெட்டல் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அதுலேருந்து எப்படி மெட்டல் நான் எடு எடுக்கிறது அதான் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் க்ரூடு மெட்டல் அதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது என்னென்ன மெத்தட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஓர் இன் கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஓர் இன்டூ ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் மெட்டல் இப்போ உங்ககிட்ட இருக்க ஓரை வந்து நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் நம்மக்கிட்ட ஒரு ஓர் இருக்குது கரெக்டா அந்த ஓரை வந்து நான் என்ன மாற்றணும் அப்படின்னா ஆக்சைடாக மாற்ற போகிறேன் ஸோ கன்வர்ஷன் ஆஃப் ஓர் இன்டூ ஆக்சைட் உங்ககிட்ட இருக்க மெட்டல் உங்ககிட்ட மெட்டல் இருக்குது சாரி உங்ககிட்ட என்ன இருக்குது மெட்டல் இருக்குது ஸோ அந்த மெட்டலை நான் என்னென்னு மாற்றணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் மெட்டல் ஆக்சைடாக என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா மாற்ற போகிறேன் செகண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெடக்ஷன் ஆஃப் மெட்டல் ஆக்சைட் டு எலிமெண்டல் மெட்டல் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன செஞ்சோம் மெட்டல் அதாவது ஓர் இருக்குது ஸோ ஓரை நான் என்னென்னு மாற்றணும் ஃபஸ்ட்டு மெட்டல் ஆக்சைடாக மாற்றுறேன் செகண்ட் மெட்டல் ஆக்சைட்லேருந்து மெட்டலை மட்டும் என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா ரெடியூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ரெடக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே ஆக்சிஜனை ரிமூவ் பண்ணி மெட்டலை மட்டும் தனியாக எடுக்கிறோமா ஸோ ரிமூவல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் கால்ட் ரெடக்ஷன் ஸோ அதனால் இங்கே நம்ம ரெடியூஸ் பண்ண போகிறோம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இசட்டன் எஸ் எடுக்க வேண்டியது புரிஞ்சு ஓகேவா ஸோ அதனால இந்த ஓர் இஸ் கன்வெர்ட் இன்டு ஆக்சிட் ஆஃப் மெட்டல் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ இது வந்து ஒரு வாட்டி டூ மார்க் கம்பல் சைடில் கேட்டிருந்தாங்க ஒரு கவர் மிட் டம் டெஸ்டில் ஸோ அதனால இதை பார்த்துக்கோங்க ஒய் த மெட்டல் இஸ் கன்வெர்ட் இன்டு மெட்டல் ஆக்சைட் பிஃபோர் ரெடியூசிங் அப்படின்னு கேட்பாங்க சரியா ஓகே இப்போ இந்த மெட்டலை வந்து மெட்டல் ஆக்சைடாக கன்வெர்ட் அதாவது ஓரை வந்து மெட்டல் ஆக்சைடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு ஒன் இஸ் ரோஸ்டிங் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் கால்சினேஷன் அதை பற்றி தான் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ஓரை மெட்டல் ஆக்சைடாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன் ரோஸ்டிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ ரோஸ்டிங் இஸ் அ மெத்தட் யூஸ்வலி அப்ளைட் ஃபார் கன்வர்ஷன் ஆஃப் சல்ஃபைட் ஓர் இன்டு ஆக்சைட் ஸோ ரோஸ்டிங் அப்படிங்கிறது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இட் இஸ் யூஸ் டு கன்வெர்ட் சல்ஃபைட் ஓர்ஸ் இன்டு ஆக்சைட் ஓர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சல்ஃபைட் ஓர்ஸை ஆக்சைடாக மாற்ற போகிறோம் சல்ஃபைட் ஓர் ஆனது எஸ் சல்ஃபர் இருக்க ஓர் தான் சல்ஃபைட் ஓர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இசட்என்எஸ் பிபிஎஸ் சியூ டூ எஸ் இது மாதிரி சல்ஃபர் கண்டெய்னிங் ஓர் எஸ்லாம் சல்ஃபர் ஸோ அந்த மாதிரி சல்ஃபர் கண்டெய்னிங் ஓர்ஸை இதோட ரெஸ்பெக்டிவ் ஆக்சைட் அப்படின்னா அந்த சல்ஃபரை தூக்கிட்டு ஆக்சிஜ
என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சல்பைடு ஓரை கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு அது கார்மேட் ஓரா இருக்கும் அதை நம்ம பார்ப்போம் செகண்ட் டிஃபரன்ஸ் என்ன பாத்தீங்கன்னா இதுல எக்ஸஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கொடுப்பாங்க ஆக்சிஜனே கொடுக்க மாட்டோம் கேல்சினேஷன்ல வெரி இம்பார்ட்டன் சரியா ஸோ என்ன எக்ஸஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கொடுத்து இந்த சூட்டபிள் ஃபர்னேஸ் பிலோ த மெல்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் மெட்டல் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிங்குக்கு ஒரு மெல்டிங் பாயிண்ட் இருக்குன்னா அதோட மெல்டிங் பாயிண்ட் கீழே வச்சு தான் செய்வோம் அப்படின்னா இதை நம்ம எக்ஸஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கொடுத்து ஹீட் பண்ண போகிறோம் புரிஞ்சா ஸோ அப்போ ரோஸ்டிங் அப்படிங்கிறது சல்ஃபைடு ஓரம் ஆக்சைடு ஓரம் மாத்துறதுக்கான ஒரு மெத்தட் இதில் நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா ஓர் எடுத்து ஆக்சிடைஸ் பண்ண போகிறோம் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கொடுத்து பிலோ த மெல்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் மெட்டல் இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ இதுக்கு ரியாக்ஷன் இதெல்லாமே சல்ஃபைடு ஓர் சல்ஃபர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதெல்லாமே சல்ஃபைடு ஓர் கலீனா ஜிங் பிளண்ட் அதுக்கப்புறம் காப்பர் காப்பரோட சல்ஃபைடு ஓர் இதெல்லாமே எக்ஸஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் த்ரீ ஓ டூ அப்படிங்கிறது இட் இண்டிகேட் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஹீட் பண்ணுறோம் அதான் இங்கே ட்ரைங்கல் போட்டிருக்காங்க ஸோ நான் என்ன சொன்னேன் சல்ஃபைடு ஓர் வந்து என்னவோ மாறாக மாறிடும் ஆக்சிஜனாக மாறிடும் அப்போ அந்த சல்ஃபர் வந்து ஆக்சிஜனாக மாறப்போகுது எல்லாத்துலையுமே சல்ஃபர் வந்து என்னவா மாறிடும் ஆக்சிஜனாக மாறும் அப்போ ஆக்சைடு ஓராக மாறிடுச்சு அப்போ மீதி இருக்க இந்த சல்ஃபரும் இதில் இருக்க ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து சல்ஃபர் டை ஆக்சைடாக மாறிடும் ஸோ இந்த ரோஸ்டிங் ஆல்சோ இம் ரிமூவ்ஸ் இம்ப்யூரிட்டி சச்சஸ் ஆர்சனிக் சல்ஃபர் பாஸ்பரஸ் பை கன்வெர்டிங் இன் டூ வாலட்டைல் ஆக்சைடு ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருந்தால் கூட அதை கூட என்னவா மாற்றிடுமா அதோட ரெஸ்பெக்டிவ் ஆக்சைடாக என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா அந்த ரோஸ்டிங் மாற்றிடும் ரிமூவ்ஸ் இம்ப்யூரிட்டிஸ் பை கன்வெர்டிங் இன் டூ வாலட்டைல் ஆக்சைடு ஓகே ஸோ இல்லை டூ இனோல் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த சல்ஃபர் டை ஆக்சைட் ப்ரொடியூஸ் டூ டூயிங் ரோஸ்டிங் ப்ராசஸ் இப்போ இந்த ரோஸ்டிங் ப்ராசஸில் எல் எஸ்ஓ டூ அப்படிங்கிற சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு இந்த யாரோ மார்க் போட்டிருக்காங்கன்னா இட் இஸ் பீங் எவால்ட் வெளியே வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ இப்படி ரிலீஸ் ஆகிற சல்ஃபர் டை ஆக்சைட் இஸ் ஹார்ம்ஃபுல் டு என்விரான்மெண்ட் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்குமா ஸோ அதனால் மாடர்ன் மெட்டாலஜிக்கல் ஃபேக்ட்ரிஸில் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா திஸ் பை ப்ராடக்ட் இஸ் ட்ராப்ட் அண்ட் கன்வெர்ட் இன் டு சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இப்படி நம்மளுக்கு கிடைக்கிற சல்ஃபர் டை ஆக்சைடை சல்ஃபியூரிக் ஆசிடாக என்ன செஞ்சுறாங்கன்னா they trap and convert why to avoid air pollution air pollution thavarkkandi the sulfur dioxide sulfuric acid modern metallurgical factories la pandranga seriya idu roasting so roasting abingiradhu sulfide or oxide ora maatrom adanal ne avachukonga next calcination so it is also one of the method to convert ஆக்சைடு ஓர் ஆக்சைடு ஓரை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு மெத்தட் தான் ஸோ கேல்சினேஷன் த ப்ராசஸ் இன் விச் த கான்சன்ட்ரேட்டட் ஓர் இஸ் ஸ்ட்ராங்லி ஹீட்டட் இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஏர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸ்ட்ராங்லி ஹீட்டட் இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஏர் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஏர் ரோஸ்டிங்கில் என்ன நடந்துச்சு எக்ஸஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஏர் பட் கேல்சினேஷனில் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஏர் சரியா டூரிங் திஸ் ப்ராசஸ் த வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷன் ப்ரெசன்ட் இந்த ஹைட்ரேட்டட் ஆக்சைட் எஸ் எக்ஸ் எஸ்கேப்ஸ் ஆஸ் மாய்ச்சர் ஏதாவது வாட்டர் ஆஃப் கிறிஸ்டலைசேஷன் வாட்டர் தான் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து மாய்ச்சராக என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா வெளியே போயிடும் ஏதாவது ஆர்கானிக் மேட்டர் இஃப் ப்ரெசன்ட் ஒரு வேலை ஆர்கானிக் மேட்டர் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் ஆல்சோ கெட் எக்ஸ்பல்ஸ் லீவிங் பிகைண்ட் அ போரஸ் போ போரஸ் ஓர் அதுவும் என்ன செஞ்சிடும் அப்படின்னா லீவ் பண்ணிடும் So, this method can be, can also be carried out with a limited supply of air. Absence of air is not enough, but sometimes a limited, a little bit of air is not enough, but sometimes a limited, a little bit of air is not enough. So, example, during calcination of carbonate ore, carbon dioxide is expelled. If you convert carbonate ore, you can convert oxide ore. CO3 is carbonate ore, correct? So, what is the name of the ore? So, the CO3 is basically heat of oxygen. So, if you convert CO3, then you can convert CO2 and CO2 and CO2 and CO2 and CO2 and CO2 and CO2. அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கால்சியம் கார்பனேட் இருக்குன்னா சிஏஓவாகவும் சிஓ டூவாகவும் என்ன செய்யும் பிரியும் ஸோ அப்படி சிஓ டூ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வெளியே எவால்வ் ஆகும் மீதி இருக்க பிபிசிஓ த்ரீ பிபிஓவாக கன்வெர்ட் ஆயிரும் சிஏசிஓ த்ரீ சிஏஓவாக கன்வெர்ட் ஆயிரும் கார்பனேட் ஆக்சி ஆக்சைடாக மாறுது அதை மட்டும் நீ வச்சுக்கோங்க இப்போ ரெண்டு இருக்கு மெக்னீஷியம் கார் கார்பனேட் கால்சியம் கார்பனேட் ரெண்டு இருக்குன்னா மெக்னீஷியம் கார்பனேட் முதல் மெக்னீஷியம் ஆக்சைடாக கன்வெர்ட் ஆகும் கால்சியம் கார்பனேட் கால்சியம் ஆக்சைடாக கன்வெர்ட் ஆகும் இப்போ இந்த கார்பனேட்ல இருந்து ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைட் எவால்வ் ஆகும் இந்த கார்பனேட்ல இருந்து ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைட் எவால்வ் ஆகும் கரெக்டா ஸோ அப்போ மொத்தமாக ரெண்டு கார்பனேட் ரெண்டு கார்பன் டை ஆக்சைட் வில் பி எக்ஸ்பல்ட் ஆஸ் ஏர் கேஸாக என்ன செஞ்சிடும் வெளியே போயிடும் ஒருவேளை இப்போ கேல்சினேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரேட்டட் ஓர் ஏதாவது ஹைட்ரேட்டட் ஓர்னா வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்க ஓர் ஹைட்ரேட்டட் ஓர் அந்த மாதிரி ஓர் நம்ம கேல்சினேஷன் பண்ணும்போது இந்த வாட்டர் ஆஃப் ஹைட
இது நம்ம கால்சினேஷனுக்கு சப்ஜெக்ட் பண்ணுறது சப்ஜெக்ட் டு கால்சினேஷன் டு அப்டைன் மெக்னீஷியா மெக்னீஷியா அப்படின்னா எம்ஜிஓ விச் இஸ் யூஸ்டு டு மேக் ரெஃப்ரக்டரி பிரிக்ஸ் ஸோ இல்லை மெக்னீஷியனா எம்ஜிஓன்னு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ இதோட டீ கம்போஷன் ரியாக்ஷன் கேட்குறாங்க டீ கம்போஷன்னா இதை நம்ம ஹீட் பண்ண போகிறோம் ஹீட் பண்ணும்போது பிரிய போகுது டீ கம்போஷன் அப்படின்னாலே பிரிகிறது ஸோ அப்போ கார்மேட் ஓரம் நம்ம கால்சினேஷன் பண்ணால் என்னாகும் மொதல் இந்த கார்மேட் ஓரம் என்ன மாறும் ஆக்சைடு ஓரம் மாறும் ப்ளஸ் கார்மேட்லேருந்து என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடைக்கும் இங்கே நம்ம பார்த்தோமா ஒன் மினிட் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கார்மேட் ஒரு என்ன மாதிரி மாறுது பிபி சிஓ த்ரீங்கிறது முதல்ல பிபி ஓவாக கன்வெர்ட் ஆகுது அடுத்து சிஓ த்ரீலேருந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் வெளியே போகுது அதே மாதிரி தான் எம்ஜி சிஓ த்ரீ மொதல் எம்ஜி ஓவாக கன்வெர்ட் ஆயிரும் ப்ளஸ் சிஓ டூ என்ன ஆகுது எக்ஸ்போல் ஆகுது ஸோ இதுதான் இதோட ஆன்சர் ஸோ அப்போ இதில் வந்து நம்ம நடத்தும் போது அதுக்கு ரிலேட்டடான எவால்வேட்டிவ் செல்ஃபி நம்ம பார்த்துலாம் ஸோ தட் உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடும் கான்செப்ட் ஸோ கேல்சினேஷன் வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் எப்படி இருந்துச்சு அ